Las selvas de todo el mundo son lugares a los que los expedicionistas acuden en busca de aventuras y para poder observar animales en su entorno. Durante estas expediciones se han encontrado en no pocas ocasiones objetos extraños, animales desconocidos y cosas inesperadas. Explorar una selva es una actividad que conlleva riesgos. Aún así, hay personas que han dedicado su vida a entrar en estas regiones y estudiar todo lo que encuentran ahí. También se han llevado sorpresas que han dado a conocer al mundo, aunque algunas no están exentas de polémica y hasta la fecha se discute si se trató de un elaborado engaño o no. Continúa aquí para enterarte de 20 cosas insólitas que han sido encontradas en la selva. 1. Especie de mono desconocida hay una controversia que se mantiene hasta el día de hoy que involucra al geólogo petrolero suizo François de Luis, quien dirigió una expedición de 1917 a 1920 para buscar petróleo entre la frontera de Colombia y Venezuela. Esta expedición fracasó y el grupo sufrió bastante debido a enfermedades y peleas con nativos. De los 20 que partieron, solo 4 sobrevivieron. Según un informe que publicó De Luis en 1920, mientras acampaban cerca del río Tarra, se les acercaron dos grandes criaturas que primero identificaron como osos, pero luego pudieron ver que eran monos. Se trataba de un macho y una hembra que parecían muy enojados. Aullaban y gesticulaban. Luego defecaron en sus manos y aventaron al grupo las heces. Uno de los miembros de la expedición disparó y mató a la hembra. Entonces se dieron cuenta que el animal era muy inusual. Se parecía a un mono araña, pero mucho más grande, de metro y medio de altura con 36 dientes y sin cola. Colocaron a la criatura sobre una caja, le tomaron una fotografía y luego la desollaron para conservar su piel y su cráneo pero más tarde tuvieron que abandonarlos por problemas durante la expedición. Todavía se discute la autenticidad de la única foto con que Deloitte pre pretendía probar su hallazgo. 2. Cadáver de ballena en la selva amazónica se encontró algo verdaderamente extraño en febrero de 2019. En el borde de la selva, a unos 15 metros de la orilla del océano, fue hallada una ballena muerta de 8 metros de largo. Ni siquiera los biólogos pudieron explicar cómo esta criatura marina llegó hasta la selva. Una de las teorías es que la ballena murió por el consumo de desechos plásticos, lo cual se ha convertido en un grave problema. Después de morir, habría sido transportada por fuertes tormentas desde la playa hasta la selva. Otra teoría es que pudo haber sido arrastrada por la marea y quedó varada tierra adentro, donde murió por no poder ser capaz de regresar al mar. 3. Cabeza de piedra gigante Se cree que alguna vez una inusual cabeza de piedra gigante estuvo escondida en la profundidad de las selvas de Guatemala. Su particularidad era que, a pesar de que se pensaba que era muy antigua, sus rasgos parecían caucásicos lo que resultaba inconsistente con los pueblos prehispánicos. El hallazgo salió a la luz en una fotografía enviada al doctor Oscar Rafael Padilla Lara, en 1987. La imagen, que aparentaba ser auténtica, databa de 1950, pero cuando Padilla decidió visitar el monolito, este había sido destruido, supuestamente por rebeldes antigubernamentales. Todavía se deliberan sobre la autenticidad de esta historia. 4. La Casa Blanca durante cientos de años, los indígenas de Honduras han hablado de una Casa Blanca, refiriéndose a ella como una ciudad paradisíaca donde las tribus locales se refugiaron de los conquistadores. En 2015, un grupo de exploradores creyó haber encontrado esta ciudad. Desde 2012, durante un reconocimiento aéreo en el Valle de la Mosquitia, se reveló la presencia de unas ruinas, y desde entonces se han descubierto plazas, movimientos de tierra e incluso una pirámide pertenecientes a una cultura desconocida que existió hace unos mil años. 5. Flor cadáver En los bosques también se han podido encontrar flores muy extrañas. Es el caso de la Raflesia arnoldi, la flor más grande del mundo. Vive en los bosques de Tailandia, Indonesia, Borneo, Sumatra y Filipinas. Para nada es una flor ordinaria, pues emana un olor apodrido cuando florece. Por esta razón se le conoce como flor cadáver. La raflesia utiliza este aroma para atraer a su principal polinizador, la mosca azul. 6. Esferas de piedra En la jungla del sureste de Costa Rica, la gente empezó a encontrar unas extrañas esferas de piedra. Esto ocurrió en 1930, cuando los campesinos estaban limpiando la jungla para plantaciones de plátano y se encontraron unas pelotas de piedra de hasta 2 metros de diámetro y con un peso de 15.000 kilos. 
Se cree que fueron hechas alrededor del año 1000 a.C. y no hay mucha información sobre sus creadores. Esta cultura desapareció un poco después de la llegada de los europeos. La evidencia arqueológica apunta que vivían en asentamientos no mayores a 2000 personas, eran agricultores y construían casas circulares. 7. Tribu perdida durante un vuelo del gobierno brasileño que estaba registrando zonas inexploradas de la selva amazónica, se toparon con una tribu que parecía no haber tenido contacto alguno con la civilización. Estos indígenas estaban aterrorizados por la presencia del avión y comenzaron a lanzarle flechas. Las imágenes fueron tomadas en la zona limítrofe con Perú y su importancia radica en que gracias a ellas se pudo convencer a las autoridades de brindar medidas de protección a estas tribus y al área donde viven. 8. Río Hirviente Y hablando de Perú, los conquistadores españoles estaban buscando oro en la selva peruana y se toparon con un río de aguas hirvientes. Por mucho tiempo se creyó que era solo una leyenda, hasta que el geoscientífico Andrés Russo lo encontró en la remota jungla de Mayantuyacu. Pequeños mamíferos, reptiles y anfibios mueren hervidos cuando caen en estas aguas. El porqué de que el río se mantenga hirviendo es algo que todavía no se ha podido descifrar. 9. Escaleras hacia ninguna parte. En medio del bosque en New Hampshire hay unas escaleras que no llevan a ninguna parte. Toparse con ellas es muy extraño, pero tiene una explicación. Antoinette Cherry fue una diseñadora de vestuario neoyorquina que compró un terreno en Chesterfield a finales de 1920. Antoinette planeaba construir una casa de verano, emulando la forma de un castillo. Debido al estilo de vida tan lujoso que llevaba, eventualmente se le acabó el dinero y no pudo concluir la construcción, así que la abandonó. En octubre de 1962 se quemó, quedando solo la mampostería de la escalera, los cimientos, las columnas y la chimenea. Así permanece hasta hoy a la mitad del bosque. 10. Rana dorada Aunque toparse con una rana en la jungla no suena para nada extraño, esta rana en particular sí lo es. Su nombre es rana dorada panameña y no solo es muy venenosa, también desarrolló una forma de comunicación muy elaborado. Los investigadores que las filmaron descubrieron que las áreas donde viven estas ranas son muy ruidosas, pues están en los arroyos de las montañas y en lo profundo de la jungla. Como no podían escuchar los graznidos habituales, pusieron en práctica un sistema que consiste en agitar los brazos, mover sus patas y patear fuerte con sus pies para transmitir mensajes. Impresionante, ¿no? 11. Lago Rosa En 1802, el navegante y cartógrafo británico Matthew Flinders desembarcó en lo que ahora se conoce como Middle Island en el archipiélago de Recherche, frente a la costa sur de Australia. Se abrió paso entre la jungla para comenzar a explorar y se topó con algo que no esperaba, pues de pronto estaba parado frente a un lago color rosa brillante. Además del particular color, el agua de este lago era muy salada. Resulta que el color y la salinidad están relacionados. Dado que el agua es tan salada, la mayor parte de la vida microscópica que puede sobrevivir ahí son bacterias arqueas, una especie de organismo unicelular que tiene un pigmento en sus membranas celulares, lo que hace que el agua se vea rosada. 12. Estructura arácnida Parece que en la selva amazónica es frecuente encontrar todo tipo de cosas inusuales y también extrañas construcciones hechas por animales. En una ocasión fue descubierta una estructura muy rara, construida por una especie de araña no identificada. Quien se topó por primera vez con ella fue el investigador Troy Alexander y posteriormente fue investigada por fotógrafos y científicos visitantes del Centro de Investigación Tambopata. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio a qué tipo de araña corresponde esta estructura. 13. Geoglifos. También en el Amazonía se han descubierto desde hace algunos años misteriosos movimientos de tierras circulares. Estos extraños geoglifos llegan a presentarse de forma simultánea en un solo sitio, encontrándose hasta 6 en el mismo. Miden entre 100 y 300 metros de diámetro y están en zanjas de hasta 11 metros de ancho y 4 metros de profundidad salieron a la luz luego de la deforestación masiva que afectó a la región en la década de 1980. Se han cartografiado más de 450 sitios de geoglifos en un área de aproximadamente 13.000 kilómetros. Lo poco que se sabe de ellos es que fueron construidos entre 1.000 y 2.000 años atrás durante el periodo formativo amazónico. Hay investigadores que sugieren que estos sitios podrían haberse utilizado para celebrar eventos anuales importantes. 14. Avión perdido en una ocasión, se perdió el rastro de un avión que salió desde Siberia. Durante mucho tiempo se ignoraba qué había pasado con él. 
hasta que fue encontrado prácticamente deshecho en medio del bosque en Rusia. Como había pasado bastante desde el accidente, no quedaba casi nada de los pasajeros que murieron cuando el avión se estrelló, aunque sí se pudieron recuperar algunos esqueletos entre los escombros. Bastante tétrico, ¿no lo crees? 15. Isla de muñecas. Si lo anterior te pareció escalofriante, lo que sigue es mucho peor. En México hay un lugar conocido como la Isla de las Muñecas, donde puedes encontrar muñecas amarradas a los árboles. Se encuentra en Xochimilco y la leyenda dice que un habitante de la isla se encontró una niña ya muerta en la orilla del agua. Pues de esto empezó a sentir que el espíritu de la niña lo perseguía, así que para ayudarla a encontrar la paz decidió colgar muñecas de los árboles. Esta isla se convirtió en un destino turístico aterrador, pues con el paso del tiempo las muñecas se deformaron y algunas quedaron sin cabeza. El paisaje en este lugar parece sacado de una película de terror. 16. Cabeza de ciervo. Un guardabosques de Yellowstone estaba explorando el Valle de la Mar cuando encontró una cabeza de ciervo perfectamente conservada sin sangre. La cabeza estaba intacta y no parecía haber sido masticada por ningún animal. Se encontraba en un sendero a 17 kilómetros de la carretera más cercana. El descubridor de este macabro hallazgo no pudo explicarse su origen. 17. Cráneo de caballo. Y no es el único hallazgo de este tipo en Yellowstone. Durante una caminata por esta zona, a unos 3,200 metros por encima de la línea de los árboles, exploradores encontraron un cráneo de caballo cerca de un lago. Una vez que llegaron hasta el lago, vieron que ahí estaba el resto de su cuerpo, junto a unas tiras de negativos fílmicos. ¿Qué crees que pueda haber pasado con este caballo? ¿Quiénes lo encontraron? Se lo sigan preguntando. 18. Extraño árbol. En cuestión del mundo vegetal, también se han encontrado árboles muy extraños. Y hay uno en particular que está en algunas partes de la selva amazónica. Se llama Lupuna y su tronco puede tener hasta 10 metros de ancho. Lo inusual de este árbol es que su tronco es más ancho que el resto de sus partes. La gente de Perú cree que el espíritu de este árbol es un protector de la selva tropical, así que si cortas árboles o dañas la selva, el espíritu se vengará. Es mejor no arriesgarse. 19. Roca gigante. Surgiendo de la jungla a una altura de 180 metros se encuentra el pico vertical de Sigirilla. Es una espectacular roca que contiene las ruinas de una antigua civilización del siglo V. La roca de granito alberga hermosos frescos, escaleras talladas en la piedra y los restos del Palacio Real. Este sitio es una de las mayores atracciones turísticas de Sri Lanka, lo que no resulta para nada extraño. 20. Escondite secreto. Por último, tenemos un misterioso refugio que se encuentra entre la vegetación en el parque Teyú Cuaré de Argentina. Se cree que son los restos de un escondite secreto utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Los arqueólogos que exploraron el sitio en 2015 encontraron cinco monedas alemanas acuñadas entre 1938 y 1941 y un fragmento de porcelana con inscripción hecho en Alemania. El investigador Daniel Schavelson contó que los alemanes tenían un proyecto secreto que consistía en la construcción de refugios para sus principales líderes, para ser utilizados en caso de una derrota. Se trataba de sitios inaccesibles en medios de desiertos, de las montañas o en la jungla. Se cree que estos refugios nunca fueron utilizados. ¿Qué te parecieron estos objetos, animales y construcciones inesperadas que fueron encontradas en medio de bosques y selvas? Sin duda, explorar estos lugares puede depararte muchas sorpresas y también bastante peligro. Algunas de estas historias rozan lo fantástico y todavía se debate la autenticidad de ellas. ¿Cuál es tu opinión sobre las más increíbles? ¿Crees que se trate de un elaborado engaño o que sí fue algo auténtico? Si te gustó este video, no olvides compartirlo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a contenido igual de interesante. Y conmigo será hasta la próxima.